Halo, selamat datang di channel belajar bentar. Sekarang kita akan membahas mengenai sistem link. Kita langsung saja. Pertama kita pilih bagian bab dua. Dan setelah itu kita pilih break. Dan setelah itu kita pilih sistem link. Next page. Dan setelah itu kita pilih. Dan seperti yang kalian lihat di sini, tampilannya itu hampir sama seperti page break. Jadi apakah perbedaannya? Jadi yang harus kalian ketahui adalah penaruhan pointer kalian. Kalian lihat di sini. Pertama, sekarang kita taruh pointernya di sebelum bab 2. Dan kita masukkan lagi. System break, next page. Dan tentunya system breaknya itu akan tampil di sebelum bab 2. Dan sekarang kita akan melihat perbedaannya dengan pack break. Berbeda dengan pack break. Pack break dalam bahasa Indonesia ini adalah jeda halaman. Section break dalam bahasa Indonesia ini adalah jeda bagian. Dan katain bagian itu akan berbeda. Sekarang kita lihat di sini. Dan sekarang kita menggunakan margin dengan margin white. Dan kalian lihat di sini format margin itu tidak mengenai halaman sebelumnya atau halaman satu. Dan sekarang kita coba lagi menggunakan pack break. Dan sekarang kita pilih. Dan di sini sekarang terdapat dua format. Yang pertama adalah pack break. Dan yang kedua adalah system break. Dan sekarang kita hapus bagian system break. Dan sekarang kita delete. Dan yang terjadi adalah pada halaman pertama atau halaman sebelumnya memiliki format margin yang sama. Jadi Perbedaan dari pack break dan system break itu adalah berbeda pada format. Pack break itu hanya berfokus pada dokumen, sedangkan system break berfokus pada format. Jadi apapun yang kalian gunakan pada dokumen kalian, jika kalian menggunakan system break, maka penggunaan format kalian bisa berbeda. Sekarang kita hapus pack break, dan tentunya kita menggunakan margin normal seperti ini. Dan sekarang kita akan menghapus gambar. Tentunya kita tidak butuh karena akan menjadi lebih membingungkan. Sekarang kita lihat di sini. Di sini adalah bab 2. Dan sekarang di sini kita tulis bab 1. Dan tentunya kita buat tulis tebal. Dan kita besarkan. Dan kita sudah membuat perbedaan. Bab 1, bab 1, bab 2. Dan sekarang kita sudah membuat perbedaan di mana ini adalah bagian bab 1 dan selanjutnya adalah bab 2. Sekarang kita akan membuat kolom. Tentunya di sini kita pilih layout. Setelah itu kita pilih kolom dan kita pilih dua kolom. Dan seperti yang Anda di sini kita memiliki dua kolom. Dan sekarang kita akan memilih sesembli di bab 1. Dan sekarang kita akan membahas mengenai system break continuous. Sekarang kita lihat di sini pack break. Dan kita pilih system break continuous. Dan seperti yang kalian lihat di sini, di sekarang, bab satu itu lebih mengarah ke kolom kedua. Sekarang kita lihat lagi di sini. Kita undo. Dan sekarang kita menggunakan pack break. Jika kita menggunakan pack break kolom, yang, yang terjadi adalah bab 2 menuju yang terjadi adalah bab 2 menuju kolom selanjutnya. Dan sekarang kita menggunakan system pack. Dan sekarang kita pilih system pack continuous. Dan sekarang kita undo lagi. Dan di sini kita menggunakan pack break continuous lagi. Dan kalian lihat di sini bab 2, bab 1 mengarah ke kolom berikutnya. Sedangkan bab 2 berada di kolom pertama. Itu menandakan bahwa di bawah bab 1 ini, jika terdapat garis, maka sudah berbeda format. Dengan kata lain, di bawah bab 1 ini atau setelah section break, maka sudah berbeda format. Sekarang kita lihat, kita pilih kolom dan kita pilih kolom 1. Seperti yang kalian lihat di sini, di sini sekarang formatnya sudah berbeda. Dan sekarang kita pilih lagi di sini. Dan sekarang kita gunakan system break continuous di sini. Dan sekarang kita pilih kolom lagi. Dan sekarang kita pilih tiga kolom. Seperti ini. 
dan bisa melihat perbedaannya dan itulah penggunaan sesumbri kontinus kita sudah dulu pertemuan kita, terima kasih